வாழ்க வளமுடன் குங்குமம் இந்த பதிவில் குங்குமம் என்றால் என்ன அதை நாம் ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும் அதனால் என்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது நம்ம வீட்லேயே சொந்தமாக ஒரிஜினல் குங்குமத்தை எப்படி தயார் பண்ணுறது கடையில் விற்கிற குங்குமம் எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நான் ஹீலர் பாஸ்கர் சரி முதல்ல வீட்லேயே இந்த குங்குமத்தை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒன்று கிழங்கு மஞ்சள் முந்நூறு கிராம் ரெண்டு தாளம்பு சாறு தேவையான அளவு மூணு படிகாரம் ஐம்பது கிராம் நாலு வெண்காரம் இருபத்தஞ்சு கிராம் அஞ்சு சிப்பி சுண்ணாம்பு தண்ணி இரநூறு எம்எல் ஆறு எலுமிச்சம்பழம் பத்து ஏழு ஒரு கோணிப்பை கோணிப்பைனா சாக்குப்பை எட்டு தெரு மண் அல்லது சாணி ஒன்பது புதிய ஒரு மண் பானை பாருங்க இந்த பொருளெல்லாம் வேணும் சரி இந்த சிப்பி சுண்ணாம்பு நீர் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதுக்கு எப்படி பண்ணோன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் போய் சிப்பின்னு கேட்கணும் இல்லை கடல் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா கடலில் மணலில் இருக்கும் சிப்பி அந்த சிப்பியை ஒரு குண்டாவில் உள்ளே போட்டு தண்ணி ஊற்றிடணும் நைட்டு இரவு முழுவதும் தண்ணியில் சிப்பி இருந்துச்சுன்னா சிப்பியில் இருக்கிற கால்சியம் போன்ற பல்வேறு சத்துக்கள் தண்ணியில் வந்து கலந்துடும் இப்படி இரவு முழுவதும் சிப்பியில் ஊறிய ஒரு தண்ணியோட மேல் பாகத்தை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் சிப்பி சுண்ணாம்பு தண்ணீர் இது வந்து இரநூறு எம்எல் தேவைப்படும் தயார் பண்ணி காலில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மண் பானை இப்போ மேலே சொன்ன பொருளெல்லாம் ஒன்றா போட்டு கலக்கிற அளவுக்கு ஒரு மண் பானை தயார் பண்ணணும் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லது புது பானை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக மண் பானை வாங்கிட்டு வந்துட்டு ரெண்டு நாளைக்கு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றி வச்சிடணும் அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு நாள் ட்ரையாக தண்ணியே இல்லாமல் வெயிலில் நேரடியாக காய வைக்கணும் இப்படி ஒரு மண் பானையை தயார் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் சொல்கிற எல்லா பொருளையும் அந்த மண் பானையில் போட்டு கலக்கணும் கிழங்கு மஞ்சள் முந்நூறு கிராம் உள்ளே போட்டுருங்க மஞ்சள்னா மஞ்சள் பொடி அது கிழங்கு மஞ்சளாக இருந்தால் அரைச்சி போடலாம் இல்லை பொடியாக இருந்தால் போட்டுக்கலாம் தாளம்பு சாறு தாளம்பு சாறு ஒரு வேலை கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல தாளம்பு சாறு இல்லாட்டையும் குங்குமம் தயார் பண்ண முடியும் ஆனால் தா தாளம்பு சாறு இருந்தால் ரொம்ப சிறப்பு படிகாரம் ஐம்பது கிராம் பொடி பண்ணி உள்ளே போட்டுருங்க வெண்காரம் இருபத்தஞ்சி கிராம் பொடி பண்ணி உள்ளே போட்டுருங்க சிப்பி சுண்ணாம்பு நான் சொன்னேன் அந்த தண்ணி அந்த தண்ணி இரநூறு எம்எல் எடுத்து உள்ளே ஊற்றிருங்க அடுத்து எலுமிச்சம்பழத்தை பத்து எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே போட்டுறாதீங்க எலும் பத்து எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி புழிஞ்சு சாறு எடுத்து அந்த சாறு மட்டும் உள்ளே போட்டால் போதும் இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக கலந்து அதுக்கு ஒரு மூடி இருக்கும் அதாவது மண்பானை மூடி சாதாரண எவர் சில்வர்லாம் கிடையாது மண் பா மண்ணிலேயே செய்யப்பட்ட மூடி எடுத்து அந்த பானையை மூடிடும் மூடிட்டு அந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து களிமண் வச்சு அடைச்சிடணும் களிமண் தண்ணீர் கலந்து அடைச்சிட்டிங்கன்னா காஞ்சிச்சுன்னா அடைச்சிடும் அதாவது காற்று உள்ளே போகக்கூடாது களிமண் அடைச்சிடணும் இப்போ இந்த பானை தயார் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த கோழி பையன்னு சொன்னேன் சாக்கு பை அது வந்து இந்த பானை உள்ள வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு சாக்கு பை எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு பாதி அளவுக்கு சாதாரண தெருமண்ணுங்க ரோட்டில் மண் இருக்கு இல்லையா அந்த மண் எடுத்து நிரப்பிடணும் நிரப்பிட்டு இந்த மண் பானையை அதுக்குள்ளே நடுவில் வைக்கணும் வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த தெருமண் எடுத்துகிட்டு வந்து மறுபடியும் உள்ளே போட்டு அந்த மண்பானை மூடி சாக்கு பை மூடுற அளவுக்கு மண்பானை மண்ணை போட்டுடணும் இப்போது கோடிப்பைக்குள்ளே நடுவில் மண்பானை இருக்கும் ஃபுல்லாக மண் இருக்கும் இதுதாங்க இந்த கோணிப்பையை தினமும் காலையில் மொட்டை மாடியில் கொண்டு போய் இல்லை மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை வெயில் எங்கே நேரடியாக படுதோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் காலையில் ஒரு ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு வச்சிடணும் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஏழு மணி வரைக்கும் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சிடணும் இப்படி இருபத்தோரு நாள் முதல் நாற்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் வைக்கணும் இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறமா நீங்கள் திறந்து பார்த்தா குங்குமம் தயார் ஆயிரும் ஆனால் நாற்பத்தெட்டு நாள் வச்சிங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்போது எவ்வளோ அதிக நாள் வைக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தோரு நாள் அதிகபட்சம் நாற்பத்தெட்டு நாள் இப்படி நான் சொன்ன அளவெல்லாம் நீங்கள் போட்டு தயாரிச்சிங்கன்னா சுமார் ஒரு அரை கிலோ குங்குமம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த குங்குமத்தை மூணு வருஷம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஒரிஜினல் சுத்தமான பாரம்பரிய மரபு குங்குமம் எனவே நண்பர்களே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் நாம் குங்குமம் தயாரித்து பயன்படுத்தினா 
ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் சரி இப்போது கடையில் கிடைக்குது இல்லையா குங்குமம் இது எதில் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க கடையில் விற்கிற குங்குமம் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக அது இப்போ கடையில் கிடைக்கிறதே இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச ஒரு குங்குமத்தை கண்டிப்பாக ரேட் அதிகமாக தான் வைக்க முடியும் கண்டிப்பாக நாம் அந்த ரேட்டு கொடுத்து வாங்க மாட்டோம் மார்க்கெட்னாவே இப்போ என்னாச்சுன்னா ரேட்டு கம்மியாக வாங்கணும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த குங்குமம் கடையில் கிடைக்கிறது இல்லை அந்த காலத்தில் கிடைச்சிது இப்போ இல்லை ரெண்டாவது அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வெறும் மஞ்சள் தூளில் சவப்பு சாயத்தை கலந்து குங்கும துடியை லேசாக ஒரு சென்ட் அடிப்பாங்க கொஞ்சமாக வாசம் வர மாதிரி ஒரு சென்ட் அடித்து கொடுத்துருவாங்க இதுதான் பல கடைகளில் கிடைக்கிறது என்னென்னா மஞ்சள் தூளில் சவப்பு பவுடரும் சென்ட்டும் போட்டு கொடுக்குறாங்க இதுதான் இப்போ நம்ம கடையில் வைக்கிற குங்குமம் இதுக்கு மேலே ஒரு படி சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் பொடி இண்டஸ்ட்ரியில் பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்டில் கிடைக்கிற ஏதாவது ஒரு கே இது ஒரு பொடி ஆக மொத்தம் ஒரு பொடி கிடைச்சிதுன்னா குங்குமம் மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா அந்த பொடியில் சவப்பு சாயத்தையும் சென்டையும் போட்டு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இப்போ போக போக எல்லாம் பொடியாக மாறிட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னால் இது வந்து மஞ்சள் பொடியில் சவப்பு சாயம் கலந்து கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல ஆனால் கெமிக்கல் பொடியெல்லாம் கொடுக்கறது நல்லது இல்லைங்க அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிக்கிங்க சரி இந்த குங்குமத்தால் என்னென்னமெல்லாம் லாபம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க ஒன்று பிட்டுட்டி சுரப்பி வேலை செய்யும் அதாவதுங்க இரு புருவத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சுரப்பி இருக்குது அந்த சுரப்பிக்கு பேர் பிட்டுட்டி சுரப்பி இந்த சுரப்பி தான் உடம்பு இருக்கிற எல்லா சுரப்பிகளையும் வேலை செய்ய வைக்குது இந்த இதுக்கு பேர் மாஸ்டர் கிளான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுரப்பி ஒழுங்காக வேலை செஞ்சாவே உடம்பு இருக்கிற எல்லா வியாதியும் குணமாகி ஆரோக்கியமாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கலாங்க ஆனால் அந்த பிட்டுட்டி சுரப்பி யாருக்குமே வேலை செய்கிறது இல்லை அதனால தான் சாம்பவி முத்ரா பாருங்க புருவமத்தியை கெவினிங்க பொட்டு வைங்கன்னு ஏகப்பட்ட டெக்னிக் நம்ம தாத்தா பாட்டி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்போ நம்ம இந்த ஒரிஜினல் குங்குமத்தை வைக்கிறதுனால என்னங்கன்னா பிட்டுட்டி சுரப்பி வேலை செய்யுங்க அதாவது ஒரிஜினலும் சந்தனமும் குங்குமம் மட்டும்தான் உடம்புக்குள்ளே ஊடுருவி போய் சுரப்பிகளை வேலை செய்ய வைக்கும் அதனால தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி குங்கும சந்தனத்தை வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாவது உச்சி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் உச்சி ஆக்டிவேட் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மூக்கிலிருந்து நேராக மேலே போனோம்னா எங்கே முடி ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்துல பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குங்கும் வச்சுருப்பாங்க அதாவது உச்சி வகுடு எடுக்கிற இடத்துல நெத்தி சுட்டி போடுற இடத்துல குங்கும் வைப்பாங்க அந்த இடத்துல குங்குமம் வச்சாலும் உச்சி ஒழுங்காக வேலை செய்யும் பொழுது பெண்களுக்கு உண்டான இந்த மாதுடாய் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சிக்கலுக்கும் வெள்ளைப்படுதல் இருகுல பீரியட்ஸு கர்ப்பையில் கட்டி எல்லாமே சரியாக போகும் எனவே பெண்கள் இரு புருவத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வைக்கலாம் உச்சியிலும் வைக்கலாம் மூணு டீ கால்சிஃபிகேஷன் அதாவது டீ கால்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா பிட்டுட்டி சுரப்பியில் இருக்கிற குப்பை எல்லாம் வெளியேற்றுறது தான் இங்கிலீஷில் டீ கால்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஒரிஜினல் குங்குமத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது பிட்டுட்டி சுரப்பில் இருக்கிற எல்லா குப்பைகளும் வெளியே போயிடும் ஆமாங்க இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற சோப்பிலிருந்து பேஸ்ட்லேருந்து குளிர் பானங்கள்ருந்து எல்லாத்துலேயும் கெமிக்கல் இருக்குங்க அதாவது உடம்புக்கு துரோகம் பண்ணுற கெமிக்கல் கார்பரேட் கம்பெனிகள் அதை கலந்து கலந்து கொடுத்துட்றானுங்க ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா டீ கால்சிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா ஒரிஜினல் குங்குமத்தை பயன்படுத்தினாவே போதும் நாலாவது டீ ஃப்ளோரைடு அதாவது பேஸ்டில் இருக்கிற ஃப்ளோரைடு தான் நம்மளுடைய பிட்டுட்டு சிறப்பியை ஆஃப் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கு அதனால் தயவுசெய்து பேஸ்ட்டு பயன்படுத்தவே பயன்படுத்தாதீங்க அதுக்கு பதிவாக நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் பல்படி வாங்கி பயன்படுத்துங்க இந்த டீ ஃப்ளோரைடு அப்படிங்கிற வேலையை இந்த ஒரிஜினல் குங்குமம் பண்ணுது அஞ்சாவது தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆகுது சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா நெற்றிக்கன் திரைப்பினும் குற்றம் குற்றமே அப்படின்னு அந்த மாதிரி நெற்றிக்கன் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது பயன்படுது ஆறாவது மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுது அதாவது நடுமூளைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூளை வேலை செஞ்சாவே நடக்கிறது நடந்தது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் நம்ம வெறும் வேற ஒரு வித்தியாசமான உலகத்தில் வாழ்வோம் அப்படி இந்த மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரிஜினல் குங்குமம் பயன்படுது அடுத்தது தீ புண்ணு பட்டுச்சுன்னா இந்த குங்குமத்தை அதுக்கு மேலே தடை விட்டிங்கன்னா தீ புண் சீக்கிரமாக ஆறும் எட்டாவது காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா சிக்கன் குனியா மட்டன் குனியா சில்லி சிக்கன் குனியா டெங்கு இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வரும் பொழுது இந்த ஒரிஜினல் குங்குமத்தை தண்ணியில் லேசாக கலந்து நெத்தியில் பத்து போட்டுட்டிங்கன்னா காய்ச்சல் சீக்கிரமாக குணமாகும் குழந்தைகளுக்கும் நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் ஒன்பதாவது இதை சாப்பிட்லாம் டெய்லி கொஞ்சமாக வாயில் போட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ஆக்சுவலி குங்குமங்கிறது சாப்பிட்றது தான் ஆனால் இப்போ கடையில் வைக்கிற குங்குமெல்லாம் சாப்பிட்றாதீங்க
இது ரொம்ப மோசமான விஷயங்க கார்பரேட் கம்பெனிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நமது இந்திய கவர்மெண்ட் தலைவர்களை பயன்படுத்தி ரேஷன் கடையில் அயோடிசிடு பொட்டு அப்படின்னு இலவசமாக கொடுக்குறாங்க இது எது கொடுக்குறாங்கன்னா நமது பெண்களின் பிட்டியூட்டி சுரப்பியை முற்றிலுமாக செயலிழக்க செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சதி திட்டம் தான் இந்த இலவச பொட்டு திட்டம் ஒருவேளை தமிழ்நாட்டில் எப்பாவது இல்லை வேற எந்த நாட்டில் இலவசமாக பொட்டு கொடுத்தா வாங்காதீங்க இந்த கவர்மெண்ட் இலவசமாக கொடுத்தா எதையுமே வாங்காதீங்க அது நல்லது பண்ணுறதே கிடையாது இங்கே பாருங்க பொட்டு வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரிஜினல் குங்குமம் வைங்க இல்லைன்னா வைக்காதீங்க சும்மா கூட இருங்க கண்ட குப்பையை எடுத்து போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம குட்டி சுரப்பியை கெடுக்க வேண்டாங்க எனவே நண்பர்களே நாம் இன்று இந்த குங்குமத்தை எப்படி தயாரிப்பது என்பதை பார்த்துருக்கிறோம் எனவே அனைவரும் உடனடியாக இந்த குங்குமத்தை தயாரித்து இங்கே பாருங்க இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆகும் செஞ்சிங்கன்னா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வச்சுக்கலாமா இல்லையா ஒரு முறை செஞ்சுட்டா வீட்டுக்குற எல்லா பெண்களுக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷம் வருமா இல்லையா அரை கிலோ குங்குமம் எவ்வளோ நாள் வருங்க என்ன ஒரு மாதமாக தீந்துடும் வரும் நம்ம ஒரு நம்மளால் வரும் எனவே இனிமேல் நாம் அனைவரும் இந்த மாதிரி இயற்கையான குங்குமத்தை மரபு குங்குமத்தை நாமளே தயார் செய்து அதன் மூலியமாக ஆரோக்கியமாக வாழ்வோமாக இது ஒரு மருந்து இது ஒரு தியானம் இது ஒரு யோகா அப்படிங்கிற மாதிரி மேலும் இந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு நான் சொல்கிற இந்த விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் அதை புரிய வச்சு அவங்களையும் மற்றவங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்களையும் இயற்கை முறையில் வாழ்வதற்கு நாம் தயார் செய்வோமாக ஒருவேளை யாராவது விருப்பப்பட்டால் இந்த குங்குமத்தை தயார் செய்து மக்களுக்கு நீங்கள் விநியோகம் பண்ணலாம் சேல்ஸ் பண்ணலாம் அதாவதுங்க நம்ம ஊரில் முதல்ல வந்து எல்லா பொருளும் நம்ம தயாரிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ தயாரிக்காமல் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு நம்ம மீண்டும் தயாராகணும் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி ஒற்றுமை கூட்டு பிரார்த்தனை மேலும் சுயசார்பு வாழ்க்கை அதுக்கப்புறமா இந்த கவர்மெண்ட் சொல்கிற கெட்ட விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே இனிமேல் நம்ம இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழலாம் அதில் இந்த இந்த பதிவு வந்து சுயசார்பு வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்டது எனவே நண்பர்களே நாம் சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு தயாராகவோமாக குங்குமம் நீங்களே தயாரிங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இதை நீங்கள் வியாபாரமாக செய்யுங்க உங்களுக்கும் ஒரு லாபம் கிடைக்கும் அது நல்ல லாபமாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் நாமும் பயன்படுத்த முடியும் மற்றவங்களை காப்பாற்ற முடிய